مرحبا بكم اعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان يا للهول شهرين شهرين لا حد يسال ولا حس ولا خبر ولا في فيلمر يتحدث ولا هم يحزنون شهرين غياب في النهايه رجعنا ببوسترات جديده ولمبات حمر شكرا يعطيك العافيه اخوي اياد شكرا اخوي عبادي ما قصرت اخوي براء يا فرحتكم فينا بس حقيقي حقيقي كنا نحتاج هذه الشهرين أقل شيء عشان نلحق على 2019 اللي كانت سنة سينمائية حافلة اللعنة كل ما كنت تقول خلاص شكرا 2019 يعطيك العافية تقول لك نات يات عشان كذا لما قررنا انه تكون عودتنا بقائمتنا لأفضل عشرة أفلام في 2019 اكتشفنا انه المهمة مستحيلة صعب مستحيل عشرة نحتاج أكثر فكرنا أنه نبحبحها شوية بس في النهاية عدلنا عن هذه الفكرة لأنه أمان قاردو ورمان قاردو بس هذا لا يمنع أنه نبدأ الفيديو بأفلام رهيبة تستحق الذكر وكان المفروض تكون في القائمة افنجرز اند جيم الجزء الثاني لنهايه ساقا عالم مارفل السينمائي فيلم مليان سوبر هيروز لكنه في نفس الوقت كان يحمل مشاعر كثير لعشاق هذا العالم وبالحديث عن الافلام التجاريه الناجحه كمان ما نقدر ننسى توي ستوري 4 واليتا بات الانجل اللي عجبني جدا على المستوى الشخصي ما ننسى كمان المرعب الممتع اس اللي كان باخراج الرهيب جوردن بيل اللي قد عطانا جيت اوت سابقا وكان جدا ممتع ورجع لنا هذا سنة بالتحفة المرعبة أس ذا تو بوبس أنثوني هوبكنز وجوناثان برايس الرهيبين اللي قدموا محادثة فلسفية عميقة ما بين تو بوبس في الفاتيكان ذا فير ويل مخرجة استصعبت إنها تقول لجدتها إنه عندها سرطان فجاوت القصة وعملت منها فيلم صين الجنسية لكنه عالم المشاعر رائع وخلوني طبعا أوقف وقفة احترام لمايك فلانجان المخرج الرهيب اللي كمل قصة الطفل داني من ذا شايننج إنك تيجي تعمل سي واللي فيلم بعد 40 سنة من صدوره ويكون مخرجه أصلا ستانلي كيوبريك فأنت مخرج جريء مبدع وإذا قدرت تحبك هذا الفيلم فأنت فيلم ميكر معلم وأخيرا الكوميدي المسلي الرائع جوجو رابط اللي قدم قصة طفل نازي من جيش هتلر بس بطريقة كوميدية ساخرة رائعة خصوصا وإنها بتمثيل سام روكويل الآدم اللي مرة رهيب وحبه على المستوى الشخصي وحقول لكم بعدين ليش أحبه وأيضا سكارل جوهانسن اللي أخذت ترشيحها الثاني على الأوسكار من هذا الفيلم لكن خلونا الآن نبدأ بقائمتنا لأفضل عشر أفلام في 2019 لكن قبل ما نبدأ حابب أني أنوه يعني بحاجة بسيطة لو تسمح لي جوكر ما هو الأول العذر السموح أنا آسف حقك علي حقيقة يعني ححرق لك رغم أنها ما هي من عاداتي لكن حخالف مبادئي لأول مرة وحرق لك ما هو من الثلاثة الأوائل إذا حابب تكتب الكومنت الكبير اللي تسبني فيه من دحين وتمشي الله معاك حابب إن نأخذ ونعطي وتتقبل رأيي المتواضع حياك الله Let's go How long we've known each other, Ken? I ever break a promise to you? I will put you in the driver's seat at Le Mans If you just shut your mouth and let me do my thing صمم السيارات الأمريكي الشهير كارول شيلبي وصديقه بطل سباقات السيارات كين مايلز يقوموا بصنع الفورد جي تي فورتي عشان يهزموا فيها الإيطاليين الأشرار أصحاب شركة فراري في سباق مدة 24 ساعة فيلم تعمل عشان يوريك كيف الأمريكان رهيبين ويصنعوا سيارات جبارة لكنه أيضا دليل قاطع على أنهم الأفضل في صنع أفلام تجارية ناجحة هوليوودي للنخاع على مستوى الكتابة لكنه تصور بلقطات ممتعة بالإضافة لمات ديمن وكريستن بيل فما لك غير أنك تستلقي وتستمتع يا صديقي بالأداءات الرائعة حتى لو كانت القصة بريدكتبل نوعا ما Well, I'll tell you what I know. It's the dumbest fucking bet I ever heard of. 
I disagree. السنة هذه مختلفة لدرجة إنه آدم ساندلر عمل فيلم مو سيء، مو افريج، فيلم قوي، قصة تاجر مجوهرات يهودي طماع يستلذ بالمراهنة، ودائما ما يضحك على الناس ويضيع حقوقها، لكن ما تقدر غير إنك تتعاطف معاه بمجرد دخولك عالم الفيلم وحياته المزعجة السريعة اللي توترك وفيها كثير من المشاعر المتقلبة. Good job ساندلر، good job. The family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. بعد مقتل الملياردير هارلان ثرمبي بسكين في عنقه يشتبه في كل أفراد عائلته لأنه باختصار كل واحد منهم عنده الدافع أنه يكون القاتل فيلم غموض بوليسي تصير أحداثه في عصرنا هذا يا جماعة من زمان ما شفت أفلام من هذا الجانرة بهذه الجودة الجريمة مثيرة جدا وترتيب عرض الأحداث يوترك ويخليك طول فترة مشاهدة الفيلم ضايع ما أنت عارف تستنتج مين هو القاتل الحقيقي أداءات ممتازة ممتعة من كل الكاست لكن أخص بالذكر دانيال كريج اللي عطانا دور محقق ذكي يضحك ممتع جدا How long have we been on this rock? Five weeks? Two days? Help me to recollect مخرج شاب يجيب ويليام ديفو وروبرت باتنسون ويرميهم في منارة على جزيرة معزولة ويتركهم للموت الفيلم تصور بإطار مربع وآس بكتريتشي وأقرب لأفلام الثلاثينات لكن هذا ما منع المخرج روبرت إيجرز أنه يعطينا فيلم بقصة سريالية وصور معبرة وتراكيب صورة يشاد بها أداءات البطلين أخاذة وكنت أتمنى فعلا ويليام ديفو يترشح لأوسكار لأنه شايب بدع نوا بومباخ مخرج سينمائي معروف كان متزوج من ممثلة اسمها جينيفر جيسون لي معروفة أنا أحب أتذكرها بدورها كديزي دامرغو في فيلم The Hateful Eight لترنتينو الزبد أنه زواج الاثنين انتهى بالطلاق فقام المخرج نوا بتقديم قصة طلاقه هذه في فيلم سماه قصة زواج ماريج ستوري قدم دراما إنسانية حقيقية تقدر توصل أي إنسان متزوج أو مطلق ويعرف مشاعرها بأداءات مقنعة مشبعة من آدم درايفر وسكارلت جوهانسن وفعلا يعني استحقوا ترشيحات الأوسكارز اللي أخذوها Good job Netflix Good job You don't listen to you You just ask the same questions every week How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have تاد فيليبس يكتب الأوريجين ستوري لقصة فيلن دي سي الأشهر في تاريخ السينما جوكر بأداء كان أحد أفضل أداءات هواكين فينيكس في مسيرة اللي فاز فيه بأفضل ممثل في جوائز الجولدن جلوبس وأتوقع أنه الأوسكار أمامه ما هي بعيدة الفيلم تجاري ممتع لأبعد درجة وقادر أنه يوصل أي أحد بسهولة لدرجة أنه كل الناس على اليوتيوب صاروا يتكلموا عن جوكر حقين المقالب حقين طبخ حقين دعوة الكل قدر يتأثر ويجد العظة في فيلم جوكر وفي النهاية ترى هذا أحد أهم أهداف السنة رائعة كوينتين ترانتينو التاسعة ما تقدر تتجاهلها مسلية مضحكة والأهم من كل هذا إنها ترانتينوية للنخاع بطولة ديكابريو وبراد بيت اللي بدعوا في قصة حصلت في معقل الأفلام والسينما هوليوود عام 1969 بالتزامن مع حادثة المانسن الشهيرة حوارات موسيقى برودكشن ديزاين ونهاية وستية رسالة حب رايقة قدمها ترانتينو الهوليوود حتعجب كل عاشق سينما. We will lose 1600 men. Your brother among them. Good luck. <تصفيق> 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 
جندي إنجليزي وصديقه في مهمة إيصال رسالة حياة أو موت لفصيلة عسكرية على وشك أنها تهجم على الألمان في الحرب العالمية الأولى قصة بسيطة جدا لكنها تصورت على يد العظيم روجر ديكنز اللي قدم مشاهد في فيلم مدة تقريبا ساعتين ظهرت كلها وكأنها لقطة واحدة متصلة سينماتوغرافي ملحمي أعتقد بالراحة يستحق الأوسكار المرشح له بإخراج سام مانديز اللي كتب الفيلم بناء على قصة جده وأداءات مقنعة جدا من الممثلين الرئيسيين يعني تومن براثيا طلع يعرف يمثل يا جماعة وصديقه أيضا كان أداؤه جدا مقنع في عندك بنديكت كمبرباتش وكم ممثل كذا رهيبين جايبين أسماءهم بس ما أعطوهم على الشاشة أكثر من 20-30 ثانية فما أثروا اللي أثر فعلا هو استفادة سام مانديز من باتس أوف جلوري لازم أقولها معليش آسف عمنا كيوبريك هنا وسامعنا وحيزعل لازم نعترف Give a show up late No Do you have any moving violations? No Do you drink on the job? No Do you ever hit anybody? On a job? Yeah I don't think so. ثلاثة ساعات ونص إخراج سكورسيزي كتابة ستيفن زيليان وأداءات روبرت دينيرو جو بيشي والباتشينو إيش تبغى أكثر من كذا الفيلم على الرغم من طول مدته إلى أنه بالنسبة لي كان مسلي جدا مضحك يحمل قيمة فنية عالية زي كل أفلام العصابات اللي عطانا إياها سكورسيزي تقنية دي ايجينج مجنونة شفنا وجيه دينيرو بيشي والباتشينو في أعمار مختلفة يمكن شوية تضايق من حركتهم البطيئة وردات فعل الشياب اللي على الرايق بس ما تقدر غير انك تستمتع بأداءات ممثلين جبابرة ومعالجة أحد أفضل مخرجي العالم <تصفيق> نعم أعزائي الفيلمرز في كل مكان جوهرت هذا العام تحفة الكوري بونغ جون هو باراسايت دوامة مشاعر من ضحك لدراما لموت في صراع طبقي قدم بفن موزون لأبعد درجة أداءات سطل خلابة وصور مشبعة باراسايت فيلم يثبت لك أنك ما تحتاج ملايين الدولارات وفيجوال إفكتس ممثلين درجة أولى عشان تطلع بسينما حقيقية كل اللي تحتاجه هي كتابة صح سينماتوغرافي موزون عشان يطلع معاك فيلم كوري يترشح للبست بيكتشر في الأوسكارز اللي أتمنى من صميم قلبي أنه يحصل عليه I'm deadly serious. هذه كانت قائمة براء إياد وعبادي لأفضل عشر أفلام في 2019 اللي ممكن أنت تتفق معاها وممكن تختلف وسنحترم اختلافك تماما وهذه القائمة جمعناها من الأفلام اللي شفنا في هذيك السنة في أكيد أفلام فاتتنا وما قدرنا نشوفها أكتب لنا أسماءها في التعليقات ولا تنسى تستنانا بعد عشر أيام لأنه فيلمر من اليوم بإذن الله سيستمر في التحدث كل واحد وحداعش وواحد وعشرين من كل شهر ميلادي بالإضافة لبعض المفاجآت هنا وهناك في محاولاتنا لإمتاعك بصريا زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل واللايك إذا أعجبك الفيديو ودائما Man gotta do what a man gotta do. Let's go to the accent Wakanda, Wakanda forever.